లాక్డౌన్ పొడిగిస్తూనే ఉండాలి మార్పు వచ్చేదాకా ఎందుకంటే మన ఆరోగ్యం మన చేతిలోనే ఉంది కదా మనం ఒకళ్ళు సేఫ్గా ఉంటే ఇంకొక పది మందిని మనం ఇండైరెక్ట్ కాపాడినట్టే సో జనాల్లో కొంచెం ఆ అవేర్నెస్ ఇంకా ఇప్పుడిప్పుడే వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఇంకా వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేంజ్ అయితే కనుక మెడిసిన్ వచ్చేదాకా మనం జాగ్రత్తగా ఉంటే సో అంతవరకు జనాల్లో అవేర్నెస్ వచ్చేదాకా పొడిగించాలని నా అభిప్రాయం మెడిసిన్ వచ్చేదాకా తప్పదు ఎందుకంటే అది ఎనీ టైం ఇప్పుడు తగ్గినట్టు ఉన్నా మళ్ళీ ఎనీ టైం అది పెరగచ్చు అందరూ తిరిగేస్తారు ఫ్రీగా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఉందని తెలియదు అది సో దానికి కరెక్ట్గా మెడిసిన్ అండ్ ప్రాపర్ డయాగ్నోస్టిక్స్ వచ్చేదాకా కొంచెం లాక్డౌన్ అనేది ఉంటేనే మంచిది మేబీ స్ట్రిక్ట్గా అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు లేదంటే సడల్ నుంచి కొన్ని నామ్స్తో అయినా సరే ఫాలో అవ్వచ్చు బట్ ఉంటేనే మంచిది వాళ్ళ పనితీరు వాళ్ళ సాయశక్తిలో వాళ్ళు బాగానే చేస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు మనలాగానే భయపడతానే ఉండాలి అందరికీ ఒకటే కాబట్టి డిసీజ్ అనేది మెడిసిన్ అనేది మనం వాళ్ళకి వాళ్ళు హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏం చేసినా వాళ్ళు రిస్క్ చేసి చేయటమే వాళ్ళకి ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు మనలాగా మనుషులే కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనం విని మనం సహకరిస్తే వాళ్ళకి ఇంకా ఈజీ అవుద్ది మనం సహకరించలేదంటే వాళ్ళకి కాంప్లికేటెడ్ అవుద్ది అండ్ వైస్ వర్స మనకి కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది అంటే స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ వీక్లో అయితే కనుక అంతగా లేదు సార్ తర్వాత ఇప్పుడిప్పుడు అంటే జనాల్లో బాగా అవేర్నెస్ పెరిగింది దానికి తోటి ఇంకొంచెం మనకు విజయవాడలో చూసరికి మాస్కులు కానీ శానిటైజర్స్ కానీ కొరత అయితే ఉంది ప్లస్ ఉన్నవాళ్ళు ఏంటంటే అది బ్లాక్ లాంబతో మొదలుపెట్టారు బాగా ఏది మాస్క్స్ కానీ అవి అవి కొంచెం చేంజ్ అయితే చాలండి మిగిలిన నార్మల్ యాజ్ యూజువల్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న జనాలు తిరుగుతున్న దాన్ని బట్టి చూసుకుంటే ఇంకా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే కరోనా కేసులు పెరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా అనిపిస్తున్నాయి దీన్ని పెంచే పెంచితే మంచిదని అనిపిస్తుంది నాకైతే జనాల్లో మ్యాక్సిమం అవగాహన వచ్చిందండి మ్యాక్సిమం చాలామంది లాక్డౌన్ని కంటిన్యూ బాగానే ఉంది రెస్పాన్స్ అయితే మాత్రం కాకపోతే మార్నింగ్ టైంలో ఎలా తిరగడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం ఆ కేసులు పెరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి అనమాట పోలీస్ వారు డాక్టర్లు మాత్రం వాళ్ళ డ్యూటీ మాత్రం చాలా సక్రమంగా చేస్తున్నారండి దీన్ని మాత్రం వాళ్ళని మాత్రం చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలి మనం ప్రతి ప్రజలు కూడా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు కానీ ఇంటికి వెళ్ళినా కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ వల్ల కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి ఏంటంటే వాళ్ళని మనం ఎంతగా మనకి వాళ్ళు ఎంతగా సహాయపడుతున్నారో మనం కూడా వాళ్ళకి కొంచెం సపోర్టింగ్గా ఉండాలని నేనైతే ప్రజలందరికీ మనం చేసుకుంటున్నాను ఈ ఈ మీడియా ద్వారా నా అభిప్రాయం అయితే ఇంకా కొన్నాళ్ళకి కొనసాగించాలని అభిప్రాయం సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఏ టైం వదిలేరు అనుకో ఎక్కువైపోతే మన చేతులు దాటిపోతే ప్రభుత్వం కాడ ఏం చేయలేరు మన ప్రధానమంత్రి ఏం చేయరు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కాడ ఏ ముఖ్యమంత్రి కాడ ఏమి చేయలేరు చేయి దాటిపోయేదాకా వెళ్ళక ముందు జా కొంచెం కంట్రోల్ చేస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం సార్ అందుకే మనం సార్ ఒకేసారి వదిలేస్తారు కదా సార్ వదిలేస్తే ఎవరు ఉంటే ఏ మనిషి ఎట్లా అవుతున్నారు అన్నది మనకు తెలియదు మనం చూడలేము అది కనిపించే రోగం అయితే దాన్ని ఆపుతాం పలానా మనిషి కదా ఉంది మనం ఎడంగా వెళ్తాం అది కనపడిన రోగం కాబట్టి మన జాగ్రత్త కంటే కదా ప్రభుత్వం చెప్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనం సహకరిస్తే మంచిదని నా అభిప్రాయం మా గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ చెప్పిన ప్రకారం వాళ్ళు చేస్తున్నారు వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం ప్రజలు కూడా కొంచెం సహకరిస్తే కొంతమంది ఎదురుకిస్తున్నారు అట్లా ఎదురుకించుకోకుండా వాళ్ళు చెప్పిన వాడు మనం వింటే మన కంట్రోల్ అయితే మన దేశాన్ని మనం కాపాడుకున్న వాళ్ళు అవుతాం ప్ర ప్రజల సహకారం లేకపోతే వాళ్ళ మటుకు ఏం చేస్తారు సార్ వాళ్ళు ఎంతవరకు అని కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు పలానా చోటకు రావద్దాయి అని చెప్తున్నారు వాళ్ళ మాట మనం విని ఇంట్లో ఉన్నాం అనుకో ఈ రోగం అనేది కొంతవరకు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు నిదాన నిదానికి పూర్తిగా మాఫీ చేయగలుగుతాం అది ప్రజలు సహకారం కదా కొనసాగించడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెటర్ అండి నేను యాజ్ ఏ మెడికల్ స్టూడెంట్ సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజీ క కొనసాగించడం వల్ల దాన్ని పన్నెండు గంటల వరకు కొనసాగించడం వల్ల చాలా మంచిది ఈ లాక్డౌన్ అనేది ఈ టెన్ నోట్ వాళ్ళు ఇంకా బయట తిరుగుతూనే ఉన్నారు జనం వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకొని ఇంకా ఆగిపోవటం వల్ల ఇంకా మనం ఇది మన పని అనుకొని చేయటం వల్ల గవర్నమెంట్కే కాదు ఇది మనది అనుకొని చేయాలి అప్పుడే అందరికీ హ్యాపీగా ఉంటుంది అందరం వ్యాక్సిన్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయాలి అందరూ గవర్నమెంట్ సహకరించండి చాలా బాగా చేస్తున్నారు సార్ పోలీస్ వారికి హ్యాట్సప్ చేస్తున్నాను హార్ట్ఫుల్గా వాళ్ళు చాలా కష్టపడుతున్నారు ఎండలో వాళ్ళ ప్రాణాలు తెగించి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని ఏమీ లెక్క వేసుకోకుండా మన కోసం వాళ్ళు ఎండలో ఉంటున్నారు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి కూడా చాలా కష్టపడుతున్నారు కానీ అందరికీ అందరూ మనకు మంచి కోసమే చెప్తున్నారు కాబట్టి అందరూ మనం అర్థం చేసుకొని లాక్డౌన్ ఇంకా పొడిగించి వ్యాక్సిన్ వచ్చేంత వరకు అందరూ కేర్ఫుల్గా ఇళ్ళల్లోనే ఉందాము ఇంటికే పరిమితం అయి ఉంద